हेलो फ्रेंड्स आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है अनवर टीचिंग चैनल में हम लोग ने प्रियस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया था और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रूल मेथड लिस्टिंग मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर टू सोल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व करने वाले इस वीडियो में हम लोग टोटल दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने यहाँ पर दिया गया है राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड आप हम लोग को कोई सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया गया है हम लोग उसको क्या करना है वर्ड्स में कन्वर्ट करना है ठीक है और सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं फोर अपॉन थ्री जो वहां पर ई e का साइन बना हुआ उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं फोर अपॉन थ्री एलिमेंट ऑफ क्यू ये हमको पूछा गया है एंड सेकेंड माइनस टू नॉट एलिमेंट ऑफ नंबर एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है P is equal to curly bracket P such that P is an odd number ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर टू में थ्री क्वेश्चन पूछे गए जो आपके सामने है and question number three क्या बोल गए write and its two sets by listing method and by rule method तो हम लोग अभी एक-एक करके क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर भी सेम वही है write the following symbolic statement in words first four upon three element Q second minus two एलिमेंट नॉट एलिमेंट एंड नंबर थर्ड पी इज इक्वल टू कर ली ब्रैकेट पी सच देट पी इज एन ऑड नंबर ठीक है आपको तीनों क्वेश्चन मैंने लाइन से कर दिए अब मैं सीरियल वाइज सीरियल वाइज एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है तो फर्स्ट क्या है फोर अपॉन थ्री एलिमेंट क्यू हमसे पूछा गया ठीक है वो एलिमेंट का साइन है तो आपको आंसर में क्या लिखना है फोर अपॉन थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू ध्यान रखिए अगर निगेटिव नंबर आया तो एलिमेंट नहीं होगा समझ में आप लोग को निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए तो फोर अपॉइंट थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू पॉजिटिव नंबर आए तो हमारा एलिमेंट होगा लेकिन निगेटिव आए तो एलिमेंट नहीं होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा फोर अपॉइंट थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू समझा आप लोग को फर्स्ट का आंसर बहुत इजी था बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया अब मैं सेकेंड पे आता हूँ तो सेकंड क्या दिया है यहाँ पर दिया है माइनस टू ई को कट करके दिया है और वहां पर एन लिखा है ठीक है तो ई को जो कट करके लिखा है मतलब नॉट एलिमेंट यहाँ पर मैंने बोला ना कि नेगेटिव नंबर आया तो एलिमेंट नहीं होगा तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा माइनस टू इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन समझा आप लोग को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एलिमेंट क्यों नहीं है आपको पता चला गया क्योंकि वहां पर निगेटिव नंबर था समझा आप लोग को यहाँ पर एलिमेंट नहीं हो कट कर दिया ना कि एलिमेंट नहीं है समझा आप लोग को सेकेंड का आंसर थोड़ी थर्ड क्या दिया गया P is equal to P curly bracket P such that P और such that का लाइन है अगर ऐसा लाइन आपको आया तो यहाँ पर वो such that का लाइन होता है is an odd number curly bracket close ठीक है तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं तो आंसर में क्या लिखा मैंने set P देखिए जो हमारा P है capital P हम लोग उसको set P बोलेंगे set P जो हमारा capital P हम लोग उसको क्या बोलेंगे set P set P is a set of All P देखिए आप P सजेट पे ना set of all P सजेट देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा set P set P क्या लिखा मैंने यहाँ पर set P is a set of all P सजेट सजेट का लाइन था सजेट था P is an odd number देखिए कोई hard rule नहीं है हमने को जो दिया वही लिखना है सबसे पहले set P लिख दिया मैंने is a set of all P set of all P है ना is सजेट P is an odd number समझा आप लोगों को third questions कैसे समझा कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो समझाना आप लोग को क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू आपको क्वेश्चन नंबर टू है क्या बोला गया था राइट टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड हमको लिस्टिंग मेथड से हमको बताना है एंड रूल मेथड से बताना है ठीक है तो लिस्टिंग मेथड से हमको दो कोई दो रूल लिखने हैं और फिर उसके बाद रूल मेथड से हमको दो लिखना है ठीक है तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन क्या है ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन टेन हमको ए ऐसा सेट लेना है कि जो नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर हो और वो 10 से कम हो तो देखिए लिस्टिंग मेथड हम लोग लिखेंगे अब मुझे बताइए नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना लेस देन 10 बोला मतलब 9 तक ठीक है लेकिन उसमें हमको इवन लेना है तो इवन पता है ना आपको जो 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8 10 12 अब 10 से लेस देन लास्ट क्या होगा 8 होगा ना देखिए लिस्टिंग मेथड मैंने क्या किया ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8 एंड क्लोज ये आपका लिस्टिंग मेथड का आंसर हो गया समझा आप लोगों को लिस्टिंग मेथड कैसे करते हैं अब हम लोग आते हैं रूल मेथड पे तो रूल मेथड हम लोग कैसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए मैंने एक्स लिखा एक्स सच देट एक्स आपको ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा अगर आप लोग रूल मेथड का आंसर लिख रहे तो एक्स सच देट एक्स इज इक्वल टू टू 
एन मतलब टू का टेबल एन जो है ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर की बात किया गया ना जो एन है नंबर है वो किसका है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का क्या है रिलेटेड है ठीक है एलिमेंट है और जो एन है वो क्या है फाइव से लेस है समझा आप लोग को कोई प्रॉब्लम समझा आप लोग को क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग टू से टू इंटू फाइव करेंगे तो टेन हो जाएगा ना टू का टेबल जो हम लोग फाइव बार हम लोग अगर करते हैं तो हमारा फाइव टू फाइव टेन हो जाएगा लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर लेस देन दिखाया लेस देन दिखा मतलब हमको क्या करना है फाइव से कम लेना है तो यहाँ पर फाइव से कम लेंगे तो टू फोर जाए एट लास्ट हो जाएगा समझा आप लोगों को कैसे रूल मेथड एक्सप्लेन किया अब हम लोग आते हैं कुछ टू जिसने दो बोला था बनाने के लिए हम लोग ने एक बनाया अब दूसरे की तरफ आते हैं तो दूसरा क्या है बी इज अट ऑफ लेटर बी इज अट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस फुल स्टॉप ठीक है हमको क्या बोला है बी इज अट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस इसका आंसर हम लोग लिखते हैं तो आंसर में मैंने क्या लिखा रूल मेथड में सबसे पहले रूल मेथड में क्या अगर देखो आपको रूल मेथड के बारे में मैंने बताया कि कोई भी वर्ड कोई भी एक वर्ड डबल टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए तो अभी साइंस में देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है दो बार ई e आया ठीक है तो हमको क्या करना है ई e को नहीं लिखना है दो बार सी आया तो दो बार सी को नहीं लिखना सिर्फ एक बार लिखना है तो रूल मेथड का आंसर क्या कर ली पैकेट एस कॉमा सी कॉमा आई कॉमा ई कॉमा एन ठीक है हम लोगों ने एक सी को नहीं लिखा और एक ई को नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं अलाउड नहीं है ठीक है अब हम लोग आते हैं लिस्टिंग मेथड में तो एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस कितना इजी था ना हम लोग को कोई लिखा था कि इसमें पूछा था बोला गया था ना कि लेटर ऑफ द वर्ड साइंस तो हमको बताना है कि कंडीशन क्या है तो मैंने क्या लिखा एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर टू भी क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड कंडीशन था वो भी फिनिश हो गया समझा आप लोग को अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं समझा आप लोग को अगर हम अब हम लोग नेक्स्ट जो सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री सोल्व किया था उसके बेस पे हम लोग को थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है तो अब आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए सोल्व करिए अगर कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज लाइक कर शेयर करें और अभी तक जिस किसी जिस किसी लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स